Bacalhau al Bras, een authentiek, lekker, iconisch gerecht uit Portugal. Hey, hier zijn de viewers van René in de keuken. Hallo kijkertjes, ik ben, uh, ik ben nog in uh, Portugal. Ik ga vandaag een heel bekend Portugees gerechtje maken. Wat jou, Abraas? Ja. Dit is Marta, let me introduce Marta. Zij is, zij is de bedien van Hugo. Ze komt uit Portugal, Lissabon. En ze attendeerde op dit gerecht. Dat is een heel bekend gerecht in Portugal. Wat jou, Abraas? En why is it so famous in Portugal? Uh, well, we really like codfish, bacalhau, the Portuguese, and this dish is just really easy to prepare. It's really fast, simple ingredients, and not a lot of a long list of ingredients as well. So yeah, we really like it. Yeah. So just now we uh, did some groceries in the supermarket here in Enesera, and we use uh, today for this dish uh, frozen codfish instead of the dried uh, salted one. And why is that? Well, because the dry one, uh, we have to unsalt it for a lot of days. We need to switch the water and it takes uh, like two to three days. Uh, so this is just very easy. We just need to boil it and it's ready. Yeah. So more and more people use uh, the, the exactly, frozen water exactly. because Exactly, it's, it's just easy for yeah. the day to like yeah. day to like. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik, ik ga het gewoon maken voor haar. Ik ben benieuwd of het net zo lekker smaakt. Als bij de moeder. I said, I'm going to make it for you to, today. Mm -hmm. I'm uh, curious if it uh, is as good as your mother's. Yeah. But uh, we will see. see. <laughs> I'm going to cook. In een Portugese supermarkt kun je zowel gedroogde gezouten kabeljauw kopen als ingevroren en ontzouten kabeljauw uit de diepvries. Dat werkt heel snel. En dat gebruik ik in dit recept. De gedroogde kabeljauw moet ontzouten worden en daarom lang weken in water. Een recept voor beide manieren vind je op reneinekeuken.nl Nou, ik ga beginnen met koken in het kleine keukentje van Martens appartement. En zoals elk Portugees gerecht begint met ui en knoflook. Die ga ik eerst even snijden. De ui hoef je niet te snipperen, maar die gaan we in halve ringen snijden. Zo, dan vind ik een scheutje olijfolie. En dan ga ik de ui in bakken. Intussen ga ik twee teens knoflook hakken. Dan let ik even op mijn mes. Er zijn ze al bijna fijn gestoot. En dan voeg ik de knoflook ook toe. Als je een beetje op kleur is gekomen, schuif ik het een beetje aan de kant. En dan voeg ik 500 gram bakkeljauw toe. En die gaan we even lekker mee bakken. Nou, je ziet als die vis een beetje is gebakken dat er erg veel vocht vrijkomt. Dan moet je eigenlijk even weggooien. Dus dat gaan we even afgieten. Ik mag er ook best een beetje kleine stukjes van maken van die, van die vis. Je kunt die stukjes vis ook zo met een vork een beetje uit elkaar trekken. Dan voel ik alleen een beetje peper toe. Er hoeft geen zout in, want de bakkeljauw is al een beetje zout voor zichzelf. En er gaan mini frietjes in. Je kent ze wel, misschien van vroeger. Lekker s'avonds bij de tv, als je thuis was. We gaan hier gewoon door het gerecht heen. Dan gaan ze 250 gram mini frietjes door. Eigenlijk in plaats van aardappels. Er zijn nu veel gerechten worden aardappels gebruikt. Maar Marten zei dat uh, ja, in Portugal zelf gebruikt ze altijd deze mini frietjes. En ik heb het al een keer gegeten hier in Portugal. En dat is gewoon hartstikke lekker. Oh. Ja. We gaan 
vervolgens nog een hoop eieren in. Zes eieren. Breek eerst even ietsjes in een kommetje. Voeg ze maar toe. En die gaan we er doorheen roeren. Zet dan het vuur maar uit. En dan hak ik nog wat uh, PTC die fijn. Platte PTC die. En dan roei die PTC er maar er doorheen. En doe daar nog wat uh, blaadjes hete, hele PTC die ter garnering gewoon zo eroverheen. En dan gaan we wat uh, zwarte olijven. Zo erbij. En dan is die klaar. Ik maak nog even een eenvoudige vinaigrette voor de salade. Een scheutje olijfolie. Een scheutje kruiden aan zijn. Een beetje mosterd. En een beetje honing. We worden door elkaar heen. Zo, giet de dressing maar over de salade. Dat je met je handen zo gewoon door elkaar doen. Ja, ja, Oké, okay, well, Marta, it's finished. I'm very curious if you like it. So. It's going to be amazing, I'm sure. Yeah, you think? Okay. Let's try. One appetit. One appetit. It tastes just like my mom's one. Yeah? Yeah, yeah, right? yeah. Really? Yeah. Nou, hoor je dat? Voor een Hollander is dat niet slecht. Uh, de eerste keer bak je jouw bras maken. En gelijk taste it as, as your mom. Ja. Yeah. Nou, kan niet beter toch? Nou, je zag het. Het is ook nog een heel eenvoudig receptje. Je kunt het teruglezen op reneindekeuken.nl Geef even een duimpje omhoog onder deze video. Laat een reactie achter. Abonneer je natuurlijk en als je al geabonneerd bent, zet dan even dat belletje aan, want dan zie je altijd vanzelf wanneer er weer een nieuwe video aankomt. Nou, we gaan lekker verder eten. We, we gaan de finish de dinner. Ja. Yeah. <laughs> Till next time. Ciao. Bye. In Portuguese. Adios. <laughs> Adios. Oké, okay, nog één tip. De jou die ik nu heb gebruikt uit de vriezer hier in Portugal, kan je niet zo makkelijk in Nederland kopen. Je kunt uh, wel bakkerjouw vinden in toko's in Aziatische supermarkten, maar die moet je eerst 48 uur weken voordat je het gebruikt. Als je gewoon gebruik maar wil maken van normale kabeljauw uit de vriezer of verse kabeljauw, dan moet je wel een beetje extra zout toevoegen, wat ik hier niet in heb gedaan. Maar uh, ja, dat dus. Doei!